ഹായ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമ്മ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മോഡ്യൂൾ ടു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സിൽ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് എ ഒന്നുകിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഓർ ബോത്ത് രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓർ ബോത്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ് അതായത് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി നട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈ ഇതിൽ ഓർ ആട്ടോ ഓർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് വൺ ഓർ മോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ക്രോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മറ്റ് വൺ ഓർ മോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും അതിൽ കൂടുതലോ പോയിൻറ്റ്സുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതും ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദി ഇൻറ്റഗ്രൽസ് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ ആർ കോൾഡ് ഇൻറ്റഗൽസ് ഓവർ അൺബൗണ്ടഡ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓർ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗൽസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് അതായത് ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗൽസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റഗൽസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓക്കെ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയോ വരുന്നത് എയോ ബിയോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇൻഫിനിറ്റിയോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗൽസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓവർ അൺബൗണ്ടഡ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണതിനെ നമ്മൾ ഇൻപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗൽസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫംഗ്ഷൻ ഈ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവെൽ എ ബിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ ഒന്ന് കൂടുതൽ പോയിൻസിലോ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ആവണതിനെയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പം എങ്ങനെ വിചാരിക്കാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് സീറോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൺ വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പം എന്താ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്താ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൺ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക വൺ സീറോ ആകുമ്പോഴും സോ വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വൺ എന്നുള്ളതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ എന്താണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമല്ല നമ്മളുടെ ലിമിറ്റ് ഏതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നുണ്ട് സോ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം തേർഡ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയർ കോളുടെ ഇംപ്രോപ്പൻ ഇൻറ്റർസ് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റഗൽസ് വിത്ത് കണ്ടീഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു വണ്ണും ടുവും കൂടി ഒപ്പം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണേനും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇൻറ്റഗൽസ് ഓഫ് ദി തേർഡ് കൈൻഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദി അതർ ഇൻറ്റഗൽസ് അതായത് ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗലല്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗൽസ് പറയും ഓക്
സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാലാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തത് വരിക അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയാൽ മതി സോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എവിടെ ഉണ്ട് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെറ്റ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്താ തേർഡ് കൈൻഡ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സീറോ ടു വൺ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗർ പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗർ ആണ് കാരണം അതിന് സീറോ ടു വൺ അവിടെ ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് വരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് എന്ത് വരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് കൈൻഡ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഒപ്പിറ്റൽ റൂളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരുള്ളൂ വൺ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗലാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ആ ആ ഒരു മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് എന്തായാലും ക്ലിയർ ആക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ആവരുത് ഓക്കെ തെറ്റി മാറി പോകരുത് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞും സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞും തേർഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് ഡെഫിനേഷൻ പറയണം കൺവേർജൻസും ഡൈവേർജൻസും ആണ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഫോർ എ ഫിക്സ്ഡ് എഫ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഫോർ ഓൾ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റിനേക്കാളും വലുതാണ് ദെൻ ബി ഡിഫൈൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി തന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എനേക്കാളും വലിയൊരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കുക സോ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക ബി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തായി ഫൈനൈറ്റ് ലിമിറ്റായി എയും ബിയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബിയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക ഇൻഫിനിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പം ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ബൗണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫിനിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയും ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ കൺവേർജസ് ആണെന്ന് പറയും ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് അല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് ആവുകയോ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൺവേർജസ് ആണെന്ന് പറയും ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡൈവേർജസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എയുടെ വാ എയുടെ സ്ഥലത്ത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്ന വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ലിമിറ്റ് എ ടെൻസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എ ടു ബി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതേപോലെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് വയ്ക്കാം ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺവേർജസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈവേർജസ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി രണ്ട് കേസിലും ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കുക സോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അതിന് രണ്ടെണ്ണാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എ ടെൻ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ സീറോ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കൺവേർജൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് വാല്യൂ എഡ് ദി ഫോളോയിങ് ഇം പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ആ
integration of second so 1 by x square derivative minus sorry integration minus 1 by x i limit to minus integration of 1 to b and uh, integration of second one second one one to nengil minus 1 1 by x square integration pin uh, log x in the derivative okay integration by parts one to nengil first into integral of second minus integration of derivative of first derivative of first integral of second dx all dx okay again in vidna Up integration by parts use it nammal ezhuthi and limit ok substitute kiya so limit substitute cheyumba limit b tends to infinity idile idu endayittu marum 1 by e minus um minus um undi plus ay marum so 1 by x square now so integration 1 to b 1 by x square nu varu integration one adu onnu kodi cheyumba endu varum 1 by x aayittu marum then minus log b by ini nammal endu kiya x inde salathe limit substitute kiya so minus log b by b minus 1 by x then uh, nammal limit ok substitute cheyida nammala final answer endu varum 1 nu varum okay